direto do Rio de Janeiro, primeira edição da Copa Sabeme de Adestramento. Estou aqui com a juíza Cláudia Mesquita, que fez uma palestra e também está julgando as competições. Cláudia, muito obrigada pela entrevista. Para começar, conta um pouquinho da importância de ter uma Copa dessa no Rio de Janeiro. Foram 70 inscritos, né? um número é, bastante de concorrentes. É, primeiramente agradeço a, a possibilidade de falar um pouquinho mais sobre o adestramento. Acho que essa Copa Sabeme aqui no Rio de Janeiro é um marco. É fundamental que a gente tenha eventos em outros estados. E principalmente o que chama muita atenção, especificamente na Sabeme, que é um patrocinador que não é oriundo do, do adestramento. Então acho que isso é fundamental para nós. É um patrocinador, esse evento foi feito de uma amizade de, entre duas pessoas, que é a Mônica Lumac e Túlio Severo, que é o presidente da Sabeme, que faz provas tradicionalmente de salto e que comprou essa ideia de se fazer um campo, um curso de adestramento nacional no Rio de Janeiro, de voltar a, a, a ter mais eventos no Rio de Janeiro. Então eu acho isso fundamental. Tivemos uma participação expressiva, são 70 conjuntos né, é, de vários estados que estão participando aqui no Rio de Janeiro. Então eu acho que tudo veio, vamos dizer, celebrar e perpetuar um trabalho que foi feito com muito carinho é, para que se pudesse ter esse evento. Em relação a... Entre... Você fez uma palestra ontem, na sexta-feira, no primeiro dia de evento. A Cláudia fez uma palestra não só para os concorrentes de adestramento, mas também aberta para os sócios aqui da Sociedade Hípica Brasileira, que você abordou ali o trabalho de plano, adestramento para as três modalidades, colocando todo mundo no mesmo nível e falando da importância, né? Exatamente. É... O que a gente precisa entender, o que eu tentei demonstrar ontem, é que... O trabalho de base é igual para qualquer modalidade. Eu ontem especificamente abordei três modalidades, são as modalidades olímpicas, tendo em vista que nós estamos vindo dos Jogos Olímpicos, né? Então, é, que a abordagem é a mesma. Eu, inclusive, mostrei vários vídeos, dentre eles uma sequência de vídeos que é uma Amazona que é do adestramento, uma Amazona Ingrid Klinker, né? filha do saudoso Dr. Klinker, que foi campeão mundial, campeão então, olímpico, e ela também, tá? É, é, só que a Ingrid, ela faz adestramento e faz a prova do completo, né? E nada melhor do que demonstrar isso, porque eu acho que é importante não só para o pessoal do adestramento, mas o pessoal do salto entender que o trabalho é uma base, é base para qualquer modalidade. Foi isso que eu tentei expressar ontem, numa uma série de filmes onde eu mostrava a prova de adestramento da prova do completo, que é uma prova difícil também de ser realizada, mas a postura do animal, toda a elasticidade, flexibilidade... E as mesmas coisas que a gente precisa numa prova de salto ou de cross também foram demonstradas, que é o cavalo avançando para um galope maior ou menor, ou com, depois de um salto ele já caindo na mão correta para fazer a curva. Então eu fiz essa sequência, que era a prova de adestramento, a prova de cross e a prova de salto, tentando demonstrar que o trabalho de base é o mesmo para as três modalidades, porém, quando você entra na sintonia fina, né? Aí sim você vai ter as, as características específicas de cada modalidade. E aí você tem que ganhar, isso. né? Só, Só tem, tem a ganhar. ganhar. E a gente está aqui né, com o Cristo, com a, a Lagoa, com um monte de carro, muitos conjuntos de São Paulo. É, que que você, como que você faz a avaliação das provas? O pessoal tem ido super bem? Eu acho que a avaliação é super positiva. E eu, diversas vezes que tenho me entrevistado aqui, eu tenho dito que é um sucesso, está sendo um sucesso e tenho certeza que esse é o início de um grande trabalho que foi feito e vai crescer cada vez mais. Nós certamente, é, eu acredito que o doutor Túlio Severo e a Cláudia Severo, sua esposa e a Sabeme, vão perceber isso e certamente, quem sabe, no próximo ano tenhamos um nacional <risos> e um concurso internacional, porque é muito importante é. o desenvolvimento do adestramento no Brasil. E sair um pouco de São Paulo, Lógico. né? Assim, em São Paulo a gente tenta sair das, das hípicas e aí também sair do estado, quer dizer, fomentar o adestramento para outras pessoas, né? Aqui também fica perto do pessoal de Minas, pessoal de Brasília. Exatamente. Perto sim, né? Não, mas exatamente. É uma estrutura maravilhosa, a sociedade hípica brasileira tem pistas maravilhosas. Ontem nós fizemos na pista Roberto Marinho, o dia inteiro. A, a hoje estamos fazendo na na verde, né? são duas pistas que vão sendo montadas, à noite nós teremos, ao final das provas, que vão terminar por volta de 5h39, 5h40. Hoje no sábado, Hoje, né? no, no sábado. dia 17 é. de agosto. Exatamente, logo após teremos uma apresentação do freestyle, com algumas explicações, né? e é, depois, inclusive, vamos fechar, sim, com uma 
vamos dizer, uma comemoração, que é uma degustação de queijos e vinhos com o Daniel Braga, que é o chefe do Fazano, né? Chefe. É, então, vai ser muito interessante. Então, eu acho que é importante agregar esporte com essa parte cultural e com essa parte social. Isso é fundamental, porque e precisamos, sim, valorizar, isso eu falei na minha palestra, temos que olhar com carinho os amadores. Os amadores são as pessoas que impulsionam esse esporte. Se existem profissionais, existem porque tem amadores. Então, o amador tem que ser muito valorizado. Isso é importante dizer. Muito obrigada. Obrigada a você, eu agradeço. Até breve, estou esperando vocês aqui o ano que vem. E acompanhe todas as notícias em adestramentobrasil.com.